ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെഹ്ലാസ് ക്രിയേഷൻസ് ഞാൻ നെഹ്ല റഹീം ഇന്ന് ഞാനൊരു കഥയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മലയാള മനോരമയുടെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിലെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ കൗതുകം തോന്നി വിനോയ് തോമസ് എഴുതുന്ന ആനത്തം പിരിയത്തം എന്ന നോവലിൻ്റെ തിത്തിമോൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം എന്ന ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴാണ് റിങ്കു തിയോഫിൻ വരച്ച ഈ ചിത്രമൊന്ന് പകർത്തിയാലോ എന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത് പിന്നീട് ഈ കഥ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് വരയ്ക്കണം ഈ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം മയിൽപീലി കൊമ്പൻ്റെയും ഓലച്ചെവിക്കാരിയുടെയും അവരുടെ മകനായ മിന്നൽ കൊമ്പൻ്റെയും കഥയാണിത് ആകാശത്തു നിന്ന് വന്ന ആനത്തം നിറഞ്ഞ പൂക്കാലത്ത് പിറന്ന അത്ഭുത ആനയാണ് മയിൽപീലി കൊമ്പൻ അവൻ്റെ കൊമ്പുകളുടെ അത്ര ഭംഗിയും വലിപ്പവും വേറെ ഒരു ആനയ്ക്കില്ല മയിൽപീലിയിലെ പല പല നിറങ്ങൾ പോലെ വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൊമ്പുകൾ പല നിറങ്ങളായി തിളങ്ങും അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും മറ്റൊരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭംഗിയുള്ള അവൻ്റെ കൊമ്പിന് ആരും കണ്ണുവെച്ചില്ല അതങ്ങനെ വളർന്ന് ശുദ്ധ ആനത്തമായി തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു നിന്നു അവനോട് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓലച്ചെവിക്കാരിയായിരുന്നു ഏറ്റവും അടുപ്പം മഞ്ഞുള്ള ഒരു വെളുപ്പാൻ കാലത്തായിരുന്നു അവർ ആദ്യമായി കൂട്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ സ്നേഹസല്ലാഭങ്ങൾക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളും സസ്യലതാദികളും പുൽമേടുകളും കുന്നിഞ്ചെരുവുകളും കാട്ടാറും സാക്ഷിയായി അവർ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ പിറന്നു അവന് കൊമ്പ് മുളച്ചപ്പോൾ മിന്നലിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടായത് കൊണ്ട് മിന്നൽ കൊമ്പൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചത് ആ മിന്നൽ കൊമ്പന് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തെ പണക്കാരനായ മണ്ണിൻ്റെയും പാറയുടെയും കച്ചവടക്കാരനായ മണ്ണുംപാറ സുബിൻ സുന്ദരിയും പൊങ്ങച്ചകാരിയുമായ തിത്തിമോളെ കാണുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നതും അപ്പോഴായിരുന്നു പക്ഷെ തിത്തിമോൾ സമ്മതം മോളണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു വേറെ ഒരാൾക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സമ്മാനം തിത്തിമോൾക്ക് കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മണ്ണും പാറയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യമായി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റൊരു പണിക്കും പോകാതെ ആർക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ സമ്മാനത്തെ കുറിച്ചായി അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ആദ്യ കയറി പിന്നെ അത് വിറയലായി വിറയൽ മാറണമെങ്കിൽ വെടിയറച്ചി തിന്നണം അതാണ് മണ്ണുംപാറയുടെ രീതി വെടിയറച്ചി തിന്നാനായി തോക്കുകാരൻ ചാണ്ടിച്ചൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ഒരിച്ചിരി കഷ്ണം പോലും കാട്ടിറച്ചിയില്ല വിറയൽ മാറാൻ ചാണ്ടിച്ചൻ ഒരു ഒറ്റമൂലി കൊടുത്തു പക്ഷെ മണ്ണുംപാറയുടെ വിറയൽ കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് വിറയൽ കണ്ട് ചാണ്ടിച്ചൻ ചോദിച്ചു സുബിൻ മോനെ ഇങ്ങനെ കസാര ഇളക്കുന്ന വിറയൽ വരാൻ എന്താണ് കാരണം ചാണ്ടിച്ചൻ്റെ ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ നാണിച്ചു നാണിച്ചു സുബിൻ പറഞ്ഞു അതെ തിത്തിപ്പെണ്ണിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം വേറെ ആർക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സമ്മാനം എന്താണ് ചാണ്ടിച്ച അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനമുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിലെങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനമില്ല എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ചാണ്ടിച്ചൻ അങ്ങനെ വല്ല സാധനമുണ്ടോ എന്ന് തലച്ചോറിളക്കി ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ മയിൽപീലിക്കൊമ്പൻ്റെ കൊമ്പാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് ആർക്കും ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മയിൽപീലി കൊമ്പിൻ്റെ കാര്യം ചാണ്ടിച്ചൻ സുബിനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ സുബിൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ആ കൊമ്പുകൾ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ചാണ്ടിച്ച അയ്യോ സുബിനെ അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവനെ സാധാരണ ഒരു ആനയല്ലെന്ന അമ്മൂപ്പന്മാർ പറയുന്നത് ചാണ്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞു ചാണ്ടിച്ച കേട്ടിടത്തോളം ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത സമ്മാനമാണ് ആ കൊമ്പുകൾ മയിൽപീലി നിറമുള്ള ആനക്കൊമ്പുകൾ അതിനപ്പുറം ഒരു സമ്മാനം തിത്തിപ്പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനില്ല ചാണ്ടിച്ച സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിസ്സാരമല്ല സുബിനെ ചാണ്ടിച്ചൻ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞു നിസ്സാരമല്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് കിട്ടാൻ എത്ര പണം വേണമെന്ന് ചാണ്ടിച്ചേട്ടനു പറയാം പോരെന്ന് തോന്നിയാൽ വീണ്ടും പറയാം ആലോചിക്കു ചാണ്ടിച്ചേട്ടാ ആ നിമിഷം തൊട്ട് ആലോചന ആരംഭിച്ച ചാണ്ടിച്ചനെ പിരിയത്തം പിടികൂടി പണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആലോചനകളെല്ലാം അത് മേടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനേ പിരിയത്തം സമ്മതിക്കൂ അങ്ങനെ മിന്നൽ കൊമ്പൻ്റെ അച്ഛനായ മയിൽപീലിക്കൊമ്പൻ്റെ ആനക്കൊമ്പുകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ
പക്ഷെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരും ഒരിക്കൽ ഒരു പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരികയാണ് ചെയ്തത് നെല്ലിടയ്ക്കാണ് പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ചാണ്ടിച്ചാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നീടൊരിക്കൽ വെടിപൊട്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വലിയ ഇടിവെട്ടി ഉന്നം തെറ്റി കാട്ടുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങുക കണ്ണു കാണാതായി പോവുക കാലുതെറ്റി വീഴുക അട്ടകടി ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങി തടസ്സത്തോട് തടസ്സം എത്ര കോടി രൂപ കിട്ടിയാലും ഈ ആനക്കൊമ്പ് വേണ്ട എന്നുവരെ തോന്നിപ്പോയി ചാണ്ടിച്ചത് പക്ഷെ കാശിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മനുഷ്യനെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റുമല്ലോ അവരെ സഹായിക്കാൻ പിരിയത്തവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചാണ്ടിച്ചന്റെ ക്രൂരത വിജയിക്കുന്ന ആ ദിവസം വന്നെത്തിയത് സന്ധ്യ മയങ്ങ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഒരു വലിയ പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ രണ്ടു ദിവസമായി അനക്കമില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചാണ്ടിച്ചൻ ആ പാറക്കെട്ടിന്റെ കുറച്ചു മാറി വലിയൊരു ചടച്ചിൽ മരം തളിർത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ തൊലിക്ക് ഏറ്റവും രുചിയുള്ളത് കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്ന ആനകൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കു സമ്മാനമായി നൽകുന്ന വിശിഷ്ട വിഭവമാണ് തളിർത്തു നിൽക്കുന്ന ചടച്ചിലിന്റെ തൊലി ഓലച്ചീക്കാരിക്ക് ആ മധുരത്തൊലി കീറിക്കൊടുക്കാൻ മയിൽപീലി കൊമ്പൻ എന്തായാലും വരുമെന്ന് ചാണ്ടിച്ചൻ അറിയാം ചാണ്ടിച്ചന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല മയിൽപീലി കൊമ്പനും ഓലച്ചെവിക്കാരിയും മുട്ടിയൊരുമി ചടച്ചിലിനടുത്തേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു വന്നു അവരുടെ പിന്നിലായി കൊച്ചു മിന്നൽ കൊമ്പനും ഉണ്ട് മയിൽപീലി കൊമ്പൻ ചടച്ചിലിന്റെ തൊലി കീറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചാണ്ടിച്ചൻ തന്റെ ആനത്തോക്കെടുത്ത് വലിയൊരു വെടി പൊട്ടിച്ചു പിരിയത്തം അതിവേഗത്തിൽ പോയി മയിൽപീലി കൊമ്പന്റെ മസ്തകത്തിലേക്ക് കയറി ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊമ്പൻ വീണു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓലച്ചെവിക്കാരിക്ക് അപകടം മനസ്സിലായത് അവൾ ഭയന്നു പോയെങ്കിലും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ അടുത്തു നിന്നു വിട്ടുപോകാതെ അവനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മയിൽപീലി കൊമ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓലച്ചെവിക്കാരിയെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റിയ സാധിക്കൂ എന്ന് തോക്കുകാരൻ ചാണ്ടിച്ചന് മനസ്സിലായി അതിനുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പിരിയത്തം ആ ദുർബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ചത് കാടിനു തീയിടുക ചാണ്ടിച്ചൻ അറക്കവാൾ യന്ത്രത്തിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പെട്രോൾ എടുത്ത് തുണിയിൽ മുക്കി കാട്ടിലേക്കിട്ടു അതിലേക്ക് ലാമ്പുരച്ചു തീ കൊളുത്തി തീവട്ടം കണ്ടതെ കൊച്ചുമിന്നൽ കൊമ്പൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ നിലവിളി കേട്ട് അവന്റെ അമ്മ ഓടിയെത്തി അവൾ മയിപ്പീലി കൊമ്പന്റെ അടുത്തു നിന്നു മാറിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചാണ്ടിച്ചൻ അറക്കവാൾ യന്ത്രം സ്റ്റാർട്ടാക്കി അതും തൂക്കി പിടിച്ച് മയിൽപീലി കൊമ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു തീ ആളിപ്പടർന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അമ്മയാന കൊച്ചുമിന്നൽ കൊമ്പനെയും കൂട്ടി വേദനയോടെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നകുന്നു വിനു തോമസ് എന്ന ഈ കഥാകാരൻ വളരെ രസകരമായാണ് ഈ കഥ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ അധികം ലെങ്തി ആക്കാതിരിക്കാനായി കുറെ നല്ല നല്ല വർണ്ണനകളും എല്ലാം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് വളരെ ഭംഗിയായി റിങ്കു തിയോഫിൻ എന്ന ചിത്രകാരൻ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രം അതേപോലെ പകർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇനിയും ഇതുപോലെ പല ചിത്രങ്ങളും പുതിയ ഐഡിയാസുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്